other PLC data handling functions. The so data handling, <coughs> getting data is another challenging task and handling data is another challenging task. So how it is done in PLC and that we will see. By the way, tomorrow is one lecture, distinguished lecture of our technology. Uh, I guess most of you have registered for it. You'll get a participation certificate. The speaker is very good and there are a lot of international participants also. So we are getting mails from South Africa, we are getting mails from Sri Lanka, we are getting mails from Vietnam, Australia. So many people are going to attend. So, the top topic is very interesting. If you are not registered, do it now. Uh, and it's very useful for you to understand the fundamentals. Of it. Anyhow, so let us start. What is the first function that is called PLC P4 function? P4, you might have uh, heard this word P4 in control system. So, P4 means first in, first out. First in and first out. That is the meaning of P4. Right. So, now in memory, there is a stake. Uh, you know, the memories are kept uh, as a stack. You, know. you might have a study in uh, microprocessor that memories are kept at a stack. So where the data is to go and from where it has to come. So that is, you know, and how it is done in PLC and that is what we will study. So there are commands for it that is F in and F out. So F in command is for uh, data in. And then F out command is for taking data out from memory stack register. How it works? So uh, it works in the fashion that suppose you have a stack basically, like uh, you have a lot of you rack in a way, in a processor mein andar stack hota hai, aur wo, uh, rack type stack hota aur ek upar ek wo layers banti chali jati hai so that is how it is kept aur har uska uh, uh, address hota hai har stack ka address hota hai this is how let's say this is 16 64 bit or 16 bit or 32 bit whatever required ye aapka ek stack hai ye dusra stack hai ye teesra stack hai ye chautha stack hai fourth fifth and so on that is how the memory is uh, uh, structured in processor also. So let's say I have you know given some number three, four, five, six, seven, eight, something like this. So if I have to enter some data at a particular location, let's say I want to enter uh, the data here. I 
I want to enter the data here. So this is basically this is the source of data. I want to enter here. So what is that? The first in first out logic. It be <coughs> excuse me. Is basically before load enters data into stack at next position means if it is pointing here that next data will come here next position and suppose I want to take data out from some points so I'll have to take data out from here so this is you know uh, destination this is destination so the data will keep entering from here it will shift to here then if I move another data from here so this will come here and this this all will keep shifting upwards and from here it will coming out that is called first in first out data so how you know it is done basically if I say let's say I have a three a stack uh, you know memory one two three so what I have to do I have to enter the data here let's say I have a four bit data one 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 this is my source and I have given the command fn <clears throat> So what will happen? This data will come here. Rest two will remain empty. Okay. Now after this, if I add another data in the same stack, uh, you know, memory stack, let's say other data two 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 two, and I give a command f inch, and then this is my memory register. So what will happen? Now this 2, 2, 2, 2 will come here and this will shift here. Third one remains blank. If I give another command, let's have another data which I want to enter into the memory. Let's say 3, 3, 3, 3. And I give command F in and I have a 3 stack in my memory. So what will happen? 1, 1, 1, 1 will come here. 2, 2, 2, 2 will come here and 3, 3, 3, 3 will come here. So that is how, you know, it will keep shifting the position of other data. So first in, so, you know, uh, the, the, this is, a, this is always B at first. The data after Pali will enter kiya, wo hamisha number one to the So that jab aap bahan nikalenge, to sabse pahle yehi data bahan nikalega. Now let's say, what you have done, you have made a queue. Yeah, basically, you have, to care, you have made a queue in that uh, memory. So let's say if I want to, uh, you know, take data out. So I have a queue in the memory. So I have, you know, this 3, 3, 3, 3. This 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. And we have to take data out. Lena hai. So if out, if we do it, so basically what will happen this one 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 will come okay. so this will be the data out right so if I further say so then my stack if I further say so then my stack if I further say so then my stack if I further say my this slot will become empty and these two will be shifted so I can further enter one more source 4 4 4 4 I give command fn and then I have you know this will become 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2, two. so this this is about a fault point so from where I want to take the data out so I have a three stack at a time I can have three source data and just as I am data go out cut the jangle 
अगला डेटा हीन होता जाएगा बट द सीक्वेंस विल रिमेन सेम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सीधे इसको उठा लें फोर 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 को हम पहले उठा लें बाद में आया नो दैट इज नॉट द लॉजिक सो दिस इज हाउ यू नो इट इज कॉल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा राइट सो So <coughs> that is how data is entered and how data is taken out. So, आप अगर किसी data को enter करना चाहते हैं PLC की memory में और फिर आप उसको out लेना चाहते हैं basically what's happening यार basically by taking the data out आप किसी चीज को control करना चाहते हैं या आप कोई pattern को store करना चाहते हैं और whatever I mean there are plenty of reasons why you should uh, you know do this type of operation uh, you know in data. so this is how it is done <clears throat> now coming to uh, uh, the next function is you know uh, what is the bit pattern in register so if i say बिट पैटर्न इन रजिस्टर बिट पैटर्न का मतलब क्या है <coughs> कि आपके रजिस्टर में लेट्स से 16 बिट का रजिस्टर है यू नो यू हैव अ 16 बिट और 8 बिट रजिस्टर तो इस रजिस्टर में लेट्स से यू हैव यू नो लेट्स से ड्रा दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन आई हैव इलेवन देन आई हैव ट्वेल्व देन आई हैव थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन राइट सो आई हैव दिस बिट पैटर्न सिक्सटीन बिट रजिस्टर and i can do the numbering from lsb to msb so bit number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and i have some uh, you know <coughs> some uh, value let's say 1 0 Something, something, you know, whatever. Uh, I have some data. Let's say whatever I have. I have filled some data. One zero zero one. So the meaning of bit pattern is. Uh, <coughs> by seeing the bit pattern. Or by setting the bit pattern one or zero, I can turn none or off the coil. I don't have to put a contactor. You know, जो हम in और out लिखते थे, normally in, normally close, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. Instead of that, we can write a state of a, you know, the bit number. और उस bit number का जो status होगा, अगर one है, तो वो coil on हो जाएगी. और अगर zero है, तो वो कॉयल ऑफ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है आई एव रजिस्टर एच आर होल्डिंग रजिस्टर जीरो टू जीरो सेवन और सपोज इसका वैल्यू हमारे पास है जीरो वन 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 देन वन जीरो 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 देन जीरो वन जीरो वन एंड देन जीरो 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 वन सपोज फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वैल्यू now i am contact uh, uh, you know i am uh, basically controlling the two outputs let's say i am controlling cr0081 
and CR0082 by status of register. So let's say I control CR0081 by the status of bit 11 and uh, of this of bit 12. You don't know qual case status for bit 11 or bit 12. So I'm control current. So this is <coughs> bit 11 and this is bit 12. Okay. <coughs> I'm controlling these two with this square. So what I have to do? Jab <coughs> hume so isko PLC mein likhenge kaise? Isko PLC mein hum likhenge kaise? So let us see the letter diagram. So I have, you know, these power lines, and after these power lines, uh, you know, I have uh, made rung. So what I have is this is one contactor and this is the coil I have. So contactor I have HR207 the register uh, holding register and as I discussed in the problem this is bit 11 it is controlling CR0081. Again I have the address is holding register 0207 and I will write bit 12. Bit 12 of this register and I am controlling the output of this coil CR0082. Now you see we have HR2, HR0207 the content here in the PPT we wrote 0111. 1 0 0 0 10 0 1 0 1 then 0 0 0 1 so this is bit 11 bit 11 ka matlab hai ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 this is bit 11 right and this is bit 2 <coughs> So, if we have this bit 11 to 0, then the coil will off. This is normal open. If we have this bit 12 to 1, then this is on, this is normal close, and CR0082 is on. If we change it, then it will be on. If we have this bit 11 to 0, then it will be off. Right? So, that is how. You know, I can control the status of any contactor by linking it with any bit of the register. Or uska error diagram program kaisa is tarike se uska program So I don't have to write in or uh, normal close or normal open. I can simply write the address as HR0207, the register. This uh, register ke data se hum control karna ja rahe, and then the bit number. So from that bit, I can control the operation of you know that coil uh, sorry that contactor and which through which we can control the output of the coil okay. so that is how you know this is controlled which is called bit pattern of a register ab agla question ye uthta hai ki sahab hum bit ko change kaise karenge in plc how can i change the bit number jaise zero hai to hame kaha gaya isko one kariye sahab yeah, one hai, I mean, kaagya isko zero kariye. Kaise karenge hum? That we will learn. Ye aap logo ne microprocessor mein padha hai ki kaise jo hai, wo 8 bit ka current, agar kisi 1 bit ka data hume change karna ho, to bit by bit data kaise change kar sakte hai, by which command? Kyo bhai, anybody? Have you studied this in microprocessor ki, uh, if I want to change the uh, data of a particular bit in a register, how can I do that? By which command? Assembly language. Mein. Anyone? Am I audible? Yes. 
सर आ रही आ रही है तो माई क्वेश्चन इज क्लियर पढ़ाया आप लोगों ने नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बट <coughs> देन uh, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको क्लास पे ही बताई जाए मगर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड में या कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा आठ बिट का रजिस्टर है हमें पांचवें बिट का बिट की वैल्यू चेंज करनी है एक से जीरो करनी है जीरो से एक करनी है तो कैसे करेंगे आप सो दैट यू यू स्टडी इट सो आई एम डिस्कसिंग हियर फ्रॉम पी एल की पॉइंट ऑफ व्यू दैट मे नॉट बी वैलिड फॉर एवरी वेयर जहाँ पी एल सी लॉजिक से काम कर रहे हैं वहाँ पर तो ये वैलिड होगा बट वी मे नॉट बी वैलिड फॉर एवरी सिस्टम changing <coughs> register bit status ab is pe teen command hai jo hame samajhna hai there are three command one is bit Set DS. <clears throat> the other is bit clear DC, and the third one is bit follow DF. Okay. ये तीन command हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है. so basically so let us say one by one so uh, what if i take ds that is bit set command bit set command ka matlab ye hai कि आपके पास कोई बिट है और आप उसको जीरो से वन करना चाहते हैं तो देन यू यूज दिस कमांड तो फॉर एग्जांपल आई हैव ए कॉन्टैक्टर ठीक है और ये क्वाइल है ये क्वाल है सो आई हैव लेट से हमारा जो होल्डिंग रजिस्टर है जीरो टू जीरो सेवन और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि डी एस जीरो 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 फोर एंड दिस इज माई क्वाल समथिंग सम क्वाल रिटर्न है तो जैसे ही हमने ये कमांड लिखा यानी ये रजिस्टर के एड्रेस पर बी एस जीरो जीरो फोर इसका मतलब चौथे बिट को ये वन कर देगा अगर वो जीरो है तो और ये आपका ऑन हो जाएगा अब अगर आप इस बी एस कमांड को हटा भी लें तो भी वो वन ही रहेगा दैट विल नॉट क्लियर ओके दैट इज अ प्रॉब्लम अगर आप उसको वन ही रखेंगे तो यू uh, नो you know, कोई इशू नहीं है बट देन इफ यू वॉन्ट टू क्लियर देन यू हैव टू यूज दिस बिट क्लियर कमांड तो बिट सेट से आप सिर्फ बिट को जीरो से वन कर सकते हैं बट फ्रॉम अच्छा इसके दो तरीके हैं यूज करने के एक तो आप यहाँ यूज कर लीजिए दूसरा तरीका ये है कि यू हैव अ कॉन्टैक्टर हियर आई एन जीरो जीरो सिक्स जीरो सपोज एंड ये कॉन्टैक्टर है एंड देन यू हैव अ फॉयल so what i have is ds0004 and then register here okay ye koi initial initial contact hai 
इनिशियल कॉन्टैक्ट है यानी एक दफ़ा सिस्टम को ऑन करके उसके बाद ये ऑन रहेगा इट इज़ रिटेंडेंट आई एन जीरो जीरो सिक्स जीरो इट इज़ रिटेंडेंट एक दफ़ा इनिशियल कॉन्टैक्ट इसने दे दिया उसके बाद इट विल कीप पॉइंट देन नाउ दिस क्वाइल इज कंट्रोल विद द फोर्थ बिट ऑफ दिस रजिस्टर अगर आपने बिट सेट कमांड चौथे को दे दिया जैसे आपने यहाँ पर दिया हुआ तो जैसे ही वो वन होगा ये क्वाइल ऑन जाएगा और दैट विल रिमेन ऑन आप उसको यानी बिट्स बिट सेट को आप हटा भी लें तो भी वो ऑन हो गया तो वन ही रहेगा इट विल नॉट बिकम जीरो टू मेक इट जीरो यू हैव टू गिव अनदर कमांड यू नो फॉर मेकिंग इट जीरो सो व्हाट इज दैट कमांड दैट इज कॉल्ड बिट क्लियर सो आई हैव जीरो जीरो सिक्स थ्री सपोज सेम देन वॉट आई हैव टू राइट आई हैव टू राइट बिट क्लियर जीरो 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 फोर एंड देन एच आर जीरो जीरो एच आर जीरो टू जीरो टू जीरो सेवन बिट सेट किया बिट क्लियर किया so that is called bc bit clear command pehla command kya tha bit set tha jisme hum 0 se 1 karte the uske baad hum 1 se 0 nahi kar sakte usko usi tarike se bit clear ko humne agar wo 1 hai to usko humne 0 kar diya i cannot make 0 to 1 from bc command okay that needs to be very very clear किसी को कोई डाउट यहां तक नो सर ओके गुड सो नाउ कमिंग टू द कमिंग टू द You know, last command that is called <coughs> BF. That is called bit follower. So, <coughs> bit follower, what is it? You have. This is your diagram, and you have this contactor, and this is your BF zero 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 four, then HR zero two zero seven, and you have this IN zero zero six five initial contactor, and this is your register. ये लेट्स से दिस इज फोर्थ बिट व्हाट विल हैपन जब आपने बी को ऑन कर दिया यानी ये क्वाइल जब आपने ऑन कर दिया तो यहां पर जो डेटा है वो हो जाएगा वन जब आपने फोर्थ बॉल ये क्वाइल को आपने ऑफ कर दिया तो यहां पर जो डेटा है ये हो जाएगा जीरो ऑन वेन बी एफ जीरो जीरो फोर is on <coughs> and zero when bf004 is off iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki aap do tarike se kar sakte hain yani is pe status se aap isko link kar rahe hain coil aapka on hua ki off hua by seeing the bit you can uh, you know guess jaise hi aapne is command ko on kiya तो व्हाट विल हैपन जो फोर्थ बिट है इस रजिस्टर में वो वन हो जाएगा और जैसे ही आपने इस कमांड को ऑफ किया यानी इस कमांड को हटा लिया आपने इस कमांड को हटाने का मतलब है कि क्वाइल को आपने ऑफ कर दिया तो व्हाट विल हैपन दिस यानी इसका जो स्टेटस इस है वो जीरो हो गया राइट सो दिस इज कॉल्ड बिट फॉलोवर अब अगर आप इसको यहाँ कॉन्टैक्टर से जोड़ दीजिए तो वाट विल हैपन जैसे ही आप इसको वन करेंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा जैसे ही जीरो करेंगे तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा 
तो बेसिकली टू वे यू नो आप यानी आप फिट के कंटेंट को आप क्वाइल के स्टेटस से चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज दैट इज मोर लॉजिकल क्योंकि हम बिट के स्टेट हमारा टास्क जो यहाँ पर था वो कैसे बिट की वैल्यू को हम कैसे चेंज करें तो बिट की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया बाय क्वाइल स्टेटस अब उस बिट की वैल्यू को हम कंटेक्टर में डाल के उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं ओके तो दिस इज यू नो बिट पोजिशन ये चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी लिंक थी तो इस वजह से आई ट्राई टू यू नो गिव अप दिटल बिट ऑफ आउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बट दिस इज ऑल अबाउट योर पी एल सी ई सिक्स जीरो एट कोर्स और आपको कहीं से भी कोई भी कोई दिक्कत हो यू आर फ्री टू आस्क You want any? Uh, you know, maybe today lecture or after that last working day, which is uh, 10 May, which I heard, you know, uh, no official uh, communication this is, but I heard it is 10th May. So, if uh, <coughs> आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको दोबारा पढ़ाया जाए आपकी समझ में नहीं आया ऑन मंडे यू कैन टेल मी यहाँ भी और ग्रुप में भी जैसे आप देख लीजिए आई एम रेडी और आपको कोई डाउट हो आज के लेक्चर में यू आर फ्री टू आस्क यस एनी डाउट टू एनी वन No, no sir. <coughs> okay, that's good. Then think over it. अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक समझ में आता है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा लेक्चर दूँ पूरे पाँचों यूनिट में तो मंडे या ट्यूजडे वी हैव टाइम एंड आई कैन गिव द लेक्चर एक्स्ट्रा लेक्चर टू यू अदरवाइज अगर कोई वो नहीं है तो टूडे इज द लास्ट क्लास क्लासेस मैं इस फिफ्थ यूनिट की पी पी टी आई फुट ऑन द ग्रुप वो क्लास पे आप डाल दूंगा सो दैट यू कैन हैव एक्सेस सेशनल के मार्क्स आप लोगों के दोनों सेशनल के बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज और फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई थी तो हो गया है मे बी बाई दिस सैटरडे मैं आप लोगों को रिटर्न कर दूंगा सो दैट यू कैन आई नो लुक इन एट ये चालीस नंबर का सेशन है बिकॉज इज सी बी सी एस कोर्स आपके और कोर्सेज जो हैं वो तीस नंबर के सेशनल हैं और पैंतालीस नंबर का शायद फाइनल एग्जाम है मगर यहाँ ये पी एल सी सी बी सी एस है चार पेज का कोर्स है तो जो आपका सेशनल है दैट इज़ ऑफ फोर्टी मार्क्स और एंड एग्जाम आपका सिक्सटी मार्क्स का होगा किसी को कुछ पूछना है रोल पर चित्रंजन कुमार 